नमस्कार मैं जनमकता शिव गौतम तो खबर आ रही है यूएस से यूएस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा फैसला लेते हुए डब्ल्यू से खुद को अलग कर लिया और साथ ही साथ उन्होंने इसके लिए डब्ल्यू को और चीन को दोषी ठहराया उन्होंने कहा कि हमें डब्ल्यू से कहा था कि चीन के खिलाफ वो रणनीति बदले अपने तौर तरीकों को बदले लेकिन डब्ल्यू ने ऐसा नहीं किया हमने एक महीने पहले चेताया था और डब्ल्यू को चीन केवल 40 मिलियन डॉलर यानी कि 4 करोड़ डॉलर देता है जबकि अमेरिका डब्ल्यू को 45 करोड़ डॉलर जो कि उसकी टोटल जो फंड है उसका लगभग 25 प्रतिशत से ज़्यादा देता है उसके बावजूद चीन ने डब्ल्यू पर कब्जा कर रखा है यही वजह है कि दिसंबर में डब्ल्यू को पता चल गया था कि चीन ने वुहान वायरस की वजह से तो लाखों मौत हो रही हैं लाखों लोगों में फैल चुका है उसके बाद भी डब्ल्यू ने इस बात को पूरी दुनिया से छुपाए रखा और उसका नतीजा ये हुआ कि इस वुहान वायरस की वजह से दुनिया में लाखों मौतें हो चुकी हैं सीधे तौर पर ऐसा कहने की डोनाल्ड ट्रंप के जो कहा है उसके पीछे बाजी बजे हैं और डोनाल्ड ट्रंप पहले भी कह चुके हैं कि जब पता अगर ये चल गया कि चीन ने ही इस वायरस को फैलाया तो निश्चित तौर पर चीन को उसका अंजाम भी भुगतना पड़ेगा दरअसल कोरोना वायरस जैसे कि वुहान वायरस कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा वुहान शहर से ही फैलाता जो कि चीन का एक बड़ा शहर है जिसकी आबादी डेढ़ करोड़ से ज़्यादा है लेकिन चीन यह दावा करता रहा कि उसके यहाँ मरने वालों की जो संख्या है वो तीन हज़ार से कम है जब अमेरिका ने बार बार कहा कि इतने बड़े शहर में केवल तीन लोग मरेंगे ये विश्वास करने लायक नहीं है तब चीन ने इस संख्या को बढ़ाकर साढ़े से ऊपर कर दिया था लेकिन अमेरिका ये जानता है कि जब अमेरिका में ये वायरस बहुत देर बाद पहुंचा उसके बावजूद अमेरिका में मरने वालों की संख्या एक लाख से ज़्यादा हो चुकी है तो सीधे तौर पर अमेरिका को ये पता है कि चीन में जो मौतें हुई हैं वो कहीं ज़्यादा हैं जिसको चीन की सरकार पर्दा डाल के छुपा रही है और डब्ल्यू उसमें साथ दे रहा है यही वजह है कि आज उन्होंने बड़ा फैसला लिया और डब्ल्यू की फंडिंग भी बंद कर दी और उससे खुद को अलग भी कर लिया है दुनिया में अगर तो तमाम लोग प्रभावित हुए हैं इस वुहान वायरस से या जो मौतें हुई हैं उसका अगर आंकड़ा देखा जाए तो अमेरिका के अंदर मौतों की संख्या भी 25 प्रतिशत से ज़्यादा है लगभग 30 प्रतिशत मौतें जो हुई हैं पूरी दुनिया में जो कि घोषित तौर पर अगर चीन पूरी तरह से बता देता है तो शायद मौत का आंकड़ा दस लाख से ऊपर हो सकता है लेकिन चीन चूँकि अपने यहाँ केवल कुछ हज़ारों में मौत बता रहा है इसकी वजह से दुनिया को सही स्थिति पता नहीं है लेकिन जो अभी तक मौत के आंकड़े आए हैं उनमें साढ़े तीन लाख से ज़्यादा मौत हो चुकी है और उसमें से एक लाख मौत जो हुई है वो अकेले यूएस के अंदर यानी अमेरिका के अंदर हुई है यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप को इतना कड़ा फैसला लेना पड़ा वो शुरू से कह रहे थे कि चीन ने न केवल अमेरिका को बल्कि पूरी दुनिया के तमाम देशों को इस खतरे में झोंक दिया है इस महामारी में झोंक दिया है और इसके लिए अगर किसी को दोष दिया जा सकता है तो वो केवल और केवल चीन है या फिर उसकी मदद करने वाला डब्ल्यू है और यही वजह है कि हमने डब्ल्यू को दी जाने वाली करीब करीब साढ़े तीन हज़ार करोड़ रुपए की मदद को अब रोक दिया है और जैसा कि हमने आपको बताया कि डब्ल्यू का जो बजट है वो करीब तेरह से चौदह हज़ार करोड़ का है जिसमें से अकेले अमेरिका से उसको साढ़े तीन हज़ार करोड़ रुपए मिलते थे जबकि चीन से केवल तीन सौ करोड़ के लगभग उसको मिलते थे तो अब डब्ल्यू के सामने फंडिंग का संकट भी पैदा हो जाएगा जिसका संकट डब्ल्यू के डायरेक्टर ने भी दिया था और ये कहने की कोशिश की थी कि अगर अमेरिका फंडिंग बंद कर देगा तो बहुत ज़्यादा मुश्किलें पैदा हो जाएंगी और इसको लेकर डब्ल्यू एक अलग से फंड बनाने जा रहा है लेकिन ये बड़ी बात नहीं बड़ी बात ये है कि डब्ल्यू जैसे संगठन जो पूरी दुनिया में विश्व स्वास्थ्य के लिए काम करते हैं वो अगर इस तरीके से किसी देश के दबाव में आकर उसके पक्ष में तथ्यों को छुपाने लगेंगे जाँच उससे प्रभावित होगी और अगर ये पहले पता चल गया होता तो ज़्यादातर देश अपने यहाँ तैयारी कर चुके होते और चीन का ये वुहान वायरस पूरी दुनिया में उतनी तबाही नहीं मचा पाता जितनी तबाही इसने अब तक मचाई है तो सीधे तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ने जो किया है उसके लिए उनकी दाद देनी चाहिए कि उन्होंने हिम्मत दिखाई और वुहान वायरस के दोषी चीन को एक कड़ा संदेश दिया डब्ल्यू को संदेश दिया साथ ही साथ डोनाल्ड प्रशासन डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने और भी कई फैसले लिए जैसे कि चीन के जो साढ़े लाख छात्र अभी अमेरिका में पढ़ रहे हैं अब उन सभी के ऊपर ये खतरा पैदा 
गया है अमेरिका ने कह दिया है कि चीन के ज़्यादातर छात्र अपनी सरकार के लिए पीपुल्स आर्मी के लिए जासूसी करते हैं और हम अपने देश में किसी को भी जासूसी की इजाज़त नहीं देंगे साथ ही साथ उन्होंने चीन के तमाम अधिकारियों पर भी प्रतिबंध लगाने की बात की है जिनको लेकर डाउट है कि वो अमेरिकी हितों के खिलाफ काम करते पाए गए हैं या उससे जुड़े हुए हैं इसके अलावा जिस तरीके से पिछले दिनों बात चल रही थी कि अमेरिका ने 800 से ज़्यादा जो चीनी कंपनियां जो अमेरिकी शेयर बाजार में लिस्टेड हैं उनको भी डीलिस्ट करने की बात की है साथ ही साथ तमाम ऐसी कंपनियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है जो चीनी सरकार से संबंध रखती है या उसकी सेना से संबंध रखती है तो सीधे तौर पर अमेरिका हर वो कदम उठा रहा है जिससे चीन की नकेल लगाई जा सके और चीन ने जो कुछ किया है वो माफ़ करने योग्य नहीं है यही बात अमेरिका बार बार दोहरा रहा है और यही वजह थी कि अमेरिका चीन पर दबाव बनाने के लिए जब जब भारत के साथ बात होती है तो वो ये कहने की कोशिश करता है कि हम भी बातचीत के लिए तैयार हैं या भारत को इसकी जो चीन की हरकतें हैं उनको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए साथ ही साथ आज अमेरिका ने फिर से दुनिया को याद दिलाया कि चीन ने तमाम देशों के खिलाफ जिस तरीके के कदम उठा रखे हैं उन पर दबाव बनाने की कोशिश की है दक्षिण चीन सागर में जिस तरीके का उसने एक विस्तारवादी नीति के द्वारा तमाम देशों पर दबाव बनाया हुआ है उससे भी दुनिया को बाहर आने की जरूरत है और चीन के खिलाफ कड़ी से कड़े कदम उठाने के लिए एकजुट होने की जरूरत है तो अब सीधे तौर पर चीन घिरता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि चीन की जो सबसे कमजोर कड़ी है वो है उसका अर्थतंत्र अगर अर्थतंत्र पर चोट होगी तो निश्चित तौर पर चीन अपने घुटनों पर आ जाएगा और यही वजह है कि चीन बार बार तिल मिला रहा है जब भारत ने उसके अर्थतंत्र पर चोट करने के लिए अपने यहां उन सभी कंपनियों को एक तरीके से स्वागत किया जो चीन छोड़कर आएंगी उसको लेकर चीन तिल मिलाया और उसने इसी वजह से सीमा विवाद भी पैदा किया लेकिन अब जब अमेरिका ने इस तरीके की बात कह दी है साथ ही साथ अमेरिका ने यह भी कहा है कि चीन की जो कंपनियां हैं उनको अमेरिका अपने यहां इन्वेस्टमेंट करने में भी काफी सारे रूल्स रेगुलेशन के द्वारा रोकने की कोशिश करेगा और साथ ही साथ हांगकांग को लेकर चीन जिस तरीके की हरकतें कर रहा है जिस तरीके से वहाँ लोकतांत्रिक जो प्रदर्शन है उनको दबाया जा रहा है उन पर अत्याचार किए जा रहे हैं अमेरिका उसके लिए भी चीन को सीधे तौर पर ये कहना चाहता है कि उसे इन हरकतों से बाहर जाना चाहिए नहीं तो वो हांगकॉन्ग को उन्होंने हांगकॉन्ग के लोगों को जो विशेष अधिकार दे रखे हैं उसको खत्म कर देंगे और इसकी वजह यह है कि चीन अब एक देश और दो पॉलिसी वाली नीति से हट एक देश एक नीति पर चलने की कोशिश कर रहा है जबकि ये ब्रिटिश का उपनिवेश जब चीन को सौंपा गया था तब उसमें स्पष्ट तौर पर यह लिखा हुआ था कि हांगकांग के लोगों को कुछ विशेष अधिकार मिलेंगे जिनको अब चीन खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है और अगर चीन ऐसा करता है तो उसका अंजाम चीनी नागरिकों को और चीनी सरकार को भुगतना पड़ेगा यह कहना है डोनाल्ड ट्रंप का और उनके प्रशासन का अब बात आती है कि ये सब जो आज हुआ है जो डेवलपमेंट हुए हैं उसका कितना असर चीन के ऊपर पड़ेगा कितना असर दुनिया के ऊपर पड़ेगा तो उसको भी थोड़ा समझ लेते हैं चीन के ऊपर तो पूरी तरीके से ये बहुत बड़ा असर पड़ने जा रहा है उसकी अर्थव्यवस्था लगभग चौपट होने जा रही है साथ ही साथ डब्ल्यू की फंडिंग जो रोकी है अमेरिका ने वो बहुत बड़ा झटका है डब्ल्यू के लिए डब्ल्यू जो विश्व में स्वास्थ्य के, के मुद्दों को लेकर काम करता है उसकी 25 प्रतिशत से ज़्यादा फंडिंग अमेरिका से आती थी अब अमेरिका की बात जब उन्होंने नहीं मानी और जिस तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि डब्ल्यू चीन के सिकंजे में फंसकर उसके इशारों पर काम कर रहा है तो अब उस स्थिति के लिए डब्ल्यू को बाकी के जो देश हैं वो भी अपनी फंडिंग रोक सकते हैं क्योंकि बहुत से देश इस मामले में अमेरिका की बात से पूरी तरह से सहमत हैं और जिस तरीके से अमेरिका ने फैसला लिया है तो वो देश भी इस फंडिंग को लेकर फैसला ले सकते हैं जिससे डब्ल्यू पूरी तरीके से आर्थिक संकट में आ जाएगा और जो गरीब देशों में थोड़ी बहुत इसकी सहायता कार्य चलते हैं वो निश्चित तौर पर रुक जाएंगे दूसरी तरफ दुनिया के तमाम देशों में इस खबर का असर ये होने वाला है कि जो शेयर बाजार है उनके अंदर फिर से एक पैनिक पैदा हो जाएगा जैसे कि हमने आपको पहले बताया था कि जब अमेरिका और चीन के बीच में ट्रेड वार चल रहा था उसकी वजह से दुनिया में पैनिक पैदा हुआ था जिसका असर सबसे पहले शेयर बाजार पर पड़ता है और जो विदेशी कंपनियां हैं वो विभिन्न देशों से अपना पैसा निकालने की कोशिश करती है कि उन्हें लगता है कि अब स्थितियाँ खराब होने वाली हैं तो वही स्थिति अब ये देखने को दो एक दो दिन मिलेगी उसके साथ साथ यू ने यह भी 
कहा है कि हम बाकी चीज़ों की भी समीक्षा कर रहे हैं और भी जो कदम हमें उठाने होंगे इस बीमारी से लड़ने के लिए उनको भी हम देखेंगे साथ ही साथ यूएस प्रेसिडेंट ने एक अच्छी बात और कही कि हमने जो फंडिंग डब्ल्यू को देने की जो फंडिंग हम देते थे उसको रोका है हम इस फंडिंग का इस्तेमाल विश्व के अन्य जो स्वास्थ्य क्षेत्र में काम करने वाले संगठन हैं उनको देने का यानी कि वो सीधे तौर पर ये कहना चाह रहे हैं कि कोविड की जो वुहान वायरस की जो बीमारी है उससे लड़ने में हम जो संगठन है उनकी मदद करेंगे इस फंडिंग से तो सीधे तौर पर ये एक अच्छा कदम कहा जा सकता है और इसका असर भी होता हुआ निश्चित तौर पर अब देखने को मिलेगा जय हिंद जय भारत